我天生胆小，但不小小。我不爱读书，但总不认输。我不想学武，但短袖上舞。我虽不专一，但不抛弃。我缺少豪气，但讲义气。宣真道长徐大哥他们，不知道是否安好？我们这都逛半天了，可天地会的兄弟一个都没看见，他们是不是被抓了呀？应该不会，皇上要是抓了他们，早就把我召进宫去，要我去亲自监斩了。我猜，他们应该是躲起来了。老板，客官，两碗豆汁。哎，好嘞。你慢用啊，徐大哥，好巧啊！我找你老半天了，你们到底去哪儿了？哎，徐大哥，哼，哎，徐大哥。多谢，好。各位兄弟，各位兄弟，大家都好啊！田老板，韦相主，怎么不带清兵来，把我们都抓了去？田老板，你这话说的，开什么玩笑啊？哼，我们没有被你害死，是我们走运。你们为什么这么说啊？啊？我又没做什么对不起你们的事儿。各位大哥，能不能听我说两句？小郡主，冤有头，债有主，这儿没你的事儿，把小郡主清一边去。哎，董舵主被你害死了，风大哥也被你害死了。前几日，你又杀了毛十八，我们恨不得剥了你的皮，抽了你的筋。哎，没有的事儿，那都是假的。正好，我们正想不出法子杀你，今日你送上门来找死。是总舵主在天显灵。哎呀，大家都是兄弟，何必这么性急呢？谁跟你是兄弟？哎呀，你们听我慢慢说嘛。花言巧语有什么好说的？我恨不得将你碎尸万段，抽你的筋根子。不要了，报仇！小郡主，不要跟那个奸贼在一块儿，免得坏了你们穆王府的名声。希望各位大哥可以看在我们穆王府和天地会的交情上，请先听我解释几句。如果到时候我说完了，你们还不信，要杀了我们，我们眼睛也不会眨一下的。其实风大哥才是天地会的奸细。啊？不知道大家是否还记得，那一日钱风营要炮轰伯爵府的时候，只有风大哥和风逸飞不在，他们把双儿姑娘带走，就是为了卖一个人情给小宝，免得日后我们找他算账。是。那日他们午饭之后便出去了，到了深夜还没有回来呢。而总舵主
则是死在郑克爽的剑下。那一日，我们在树林中与施朗相遇，总舵主力劝施朗回归台湾正事，然而一时大意，所以才被郑克爽偷袭了。一剑，一剑穿胸而过。既然这样，为什么清廷皇帝的皇榜上，是说韦祥主你杀死了总舵主？他那是故意的。这么说。清廷皇帝要韦相助跟我们天地会一刀两断，从此以后，死心塌地的做他清廷的大官。嗯，秦老三说的对，我们一帮糊涂虫太鲁莽了，得罪了韦相助，冤理责罚。得罪了韦相助兄弟，别这样，别这样。相主，请。常言道，不知者无罪嘛。毛十八大哥，也跟你们一样，当街就骂我是狗杂种、小奸贼的。皇上要我砍了他的脑袋，我是偏了自己的脑袋不要，用别人的脑袋给他掉了包啊。现在我已经将他安全的送回老家了。好。韦相主啊，总舵主被害以后，天地会群龙无首，石堂兄弟一直在商议推举总舵主之事。刚刚，我们商议决定，想推举你为总舵主，可是又怕其他堂的兄弟不服或者心怀异议，所以大伙儿想，让你去立建大功。这个总舵主，我是绝技做不来的。哎，这功非你不可呀。什么大功啊！清廷皇帝虽然年轻，但他足智多谋，还会收买人心。现在天下的百姓对前朝渐渐淡忘，我觉得再过几年，哎，这大清的天下就坐稳了。哎，是啊。韦相主深得皇上的宠幸，我们大伙儿希望你出个计谋。带着众兄弟混进宫去，找机会把那大清皇帝给杀了。这、这、这，我可做不来。韦相主，难道这事儿你有什么问题吗？我能有什么问题啊？哎，钱老板，钱老板，难道你还能不知道吗？这皇宫里面的侍卫多得很，有萧齐营、咸丰营、护军营、火器营、建瑞营、虎枪营等等，有数万人保驾。乖乖不得了，单是侍卫就有御前侍卫、三旗侍卫、前清门侍卫。那日，那个神拳无敌归心术归老爷子，那是何等的英雄了得！他都在宫中失手毙命，何况是我呢？所以，想要进宫行刺皇帝，可是难上加难呐。我们兄弟也都知道，刺杀庆天皇帝是极为困难，可是由韦相主你从中接应，巧算安排。这还是有可能的呀。我们弟兄进着宫去，本来就没打算活着出来。但无论如何，也要确保韦相主的安全。等立了这个大功，全天地会十几万兄弟，没一个人能及你。以后，反清复民这个重担，就只有你能挑了。这件事，我是绝计不会做的。说什么？皇上，要我灭了你们天地会，我不肯干，那是因为义气。你们要我去杀皇上，我也不肯干，那也是因为义气。哼，义气，跟那大清皇帝讲义气，我看你简直是忘了。这件事情关系重大，韦相主一时难以答应，那也是在情理之中。韦相主，你回去好好想想，然后再答复大伙吧。哦，好，好，那我回去仔细想想啊，仔细想想。嗯，指望韦相主不可忘了总舵主的遗志和前明的仇恨。凡我辈中人，不可做清廷的奴才。是是是是，当然不可做。那众位兄弟，小弟先行告辞
，我回去以后会仔细的想想，然后再回来和大伙商量商量啊。那先行告退，先行告退啊，先行告退。启禀皇上，韦大人到了，快传。这传。奴才韦小宝叩见皇上，皇上万福金安。赶紧起来，谢皇上。这冯稀范突然失踪，到底是怎么一回事？回皇上话，这冯稀范失踪的那天晚上。奴才跟多总管还有御前侍卫们在一起玩，后来听说是前方营的太都统把冯锡范给找去了，再后来不知道怎么了，这个冯锡范就消失不见了。哎呀，皇上，这些个祥人那是反反复复、鬼鬼祟祟，行事啊古怪的很，可别在暗中图谋不轨啊！奴才这就去仔细查查。好，冯锡范的下落你去查清楚，即日回报。朕答应过延平郡王府的祥人，要维护他们的周全。这人忽然不明不白的消失了。倘若朕不给他们一个说法的话，岂不是叫朕失信于天下？呃、啊，是是是是。你今日去银杏胡同，玩的可好？奴才该死！这个、那个，皇上名界万里，作为燕之，言而总之，奴才对皇上绝对是一片忠心呐、啊。那些反贼要你来害朕，你死活不答应，对朕很讲义气。可是，小桂子。你这一生，始终都要脚踏两条船吗？皇上明鉴，皇上明鉴，那个天天会的总道主，奴才是绝计不会做的。请皇上，你就放一百二十个心吧。朕做皇帝，虽然比不上尧舜禹汤，可是这爱惜百姓，励精图治，明朝哪个皇帝比得上朕？天地会的反贼要反清复明。难道百姓，在那姓朱的皇帝的统治之下，日子过得会比今日好吗？奴才听，打凤阳花鼓的人唱歌，唱什么？自从出了朱皇帝，十年倒有九年荒，大户人家卖田地，小户人家卖儿郎啊！哎，皇上，你看我们线下是国泰民安，风调雨顺，皇上又是鸟生鱼汤，所以那个朱皇帝。跟你比起来，那是差了十万八千里呢。就算是骑着赤兔马，也追不上啊！起来吧。谢皇上。朕自亲政以来，体察民情，提倡天下一家，希望成为一个好皇帝。朕对天下百姓一视同仁，丝毫不曾亏待任何臣民。为什么他们那么恨朕？一定要将之杀了！皇上，那些反贼大逆不道，糊涂的很。皇上，你可千万不要放在心上啊！这东南西北，哪里的人都有好有坏，坏人这么多，杀是杀不尽的。若要将他们感化，这也没有那么大的本事。做皇帝吧，本来就没有那么容易。你去吧。是，那奴才告退。
们韦爵爷今天又受什么委屈啦？天地会又出内奸了。这杀了风继忠，跑了风逸飞，怎么又出来一个？怎么了？难道见徐大哥的事被皇上知道了？可不是嘛，皇上还赞许我，不愿意当总舵主，不愿意害他呢。这天地会的规矩怎么那么差呀？想当年，我们神龙教可是没有奸细的。是，神龙教教徒可忠心了。对啊，这方姑娘答应要做我的老婆的，可是为了神龙教啊，骗了我好几次。教主教主，谋杀亲夫、啊！我都跟你赔过不是了，你还是要一直替。相公，这就是你不对了，怎么到现在还记仇啊？我最不记仇了，这脑子里啊想的都是你们的好啊，要不然怎么会一再受骗呢？你还说，还说，还说，说你还听？哎呀，这就是老婆多的坏处，元首犯上作乱，一点办法都没有。咱们王屋派和穆王府都以天地会马首是瞻，那接下来该怎么办呢？我看你们几个就别瞎操心了，我皇帝哥哥治理国家很有一套的，老百姓都有饭吃，安居乐业，这还反什么呀？王屋派、穆王府、天地会都不懂事，逼得我相公去杀我哥哥，有这样的道理吗？难道我嫁的男人都是专门造反的吗？老子不干了！哼，这天地会的兄弟呢，逼我去行刺皇上，这皇上呢，又让我剿灭天地会。你们猜，今儿皇上对我说什么？说什么？什么？小桂子，你一生一世就这么始终脚踏两只船吗？老子不干，什么都不干了。那你干什么呀？我做了大官，封了公爵，可是呢，却大字都不识一个。这实在是太不像话了，所以，我决定，打明儿起，我要好好的读书做文章，参加科举，考上状元。就是咱们家相公啊，什么都干，坑蒙拐骗，杀人放火，唯有一件事情不干，你们猜是什么呀？读书写字。双儿，有你一直陪着本宫，本宫是安心多了，以后不会睡不着了。这都是你的功劳。回太后的话，这都是双儿的本分。本宫要休息了，不用你陪了。是，太后万福金安。双儿，你这么快就忘了，你爹和你爷爷是如何惨死的？害死他们的人就是康熙那狗皇帝。你贪图安逸，忘了复仇，对得起你爹和你爷爷吗？我对你太失望了。妻妾争风吃醋，杀了冯锡范。奴才会同顺天府饮茶案，确实在冯府的小妾和马夫的屋子外面挖到了尸首。小桂子，你办事的本事不小，这种奇案你办得漂亮。这种奇案已经在京城里传开了。人家都称你为
包公转世，那都是托皇上的鸿福，奴才碰巧破获而已。移花接木之事，跟朕的鸿福有什么关系？不过这样了结，也好，省得外界的误意。只不过，你这般胆大妄为，朕真的拿你没办法。这样吧，将你的一等鹿鼎功，降为二等功。哎呀，奴才胡闹的紧，心中不安，还是请皇上降我为三等功吧。你爷爷的，你还会心中不安？太阳打西边出来了。奴才虽然良心不多，但总还是有的。朕就是看在你还有点良心的份上，否则早砍了你的脑袋，埋在你老婆阿珂的房里了。这个万不,不可，有何不可？这扎克绝对不会和马夫跑的，不跟马夫便跟厨子。好了，不说了，免得你回去把你们家马夫和厨子都杀了，又多两宗命案。哇，皇上宅心仁厚，实乃万民之福啊！<笑>这你都能接上啊？回头朕封你个马屁王的称号。行了，赶紧滚回家去，看看你老婆跟人跑了没有。啊，奴才这就回家去了。哎。我准备放在你们房门口，以免下人们弄错了。得了吧你，这种鬼话骗骗别人也就罢了，我可是在皇宫长大的，我会不知道这些牌子是皇上用来选妃子侍寝用的东西吗？皇上真的是皇上用的吗？什么牌子？哎，你们快来看，来，我真的是皇上用的。对呀对呀，以前啊，我看我父皇用过的。哎，你们小点声，不要说了。不是你的，你小点声，别说了。听相公说。听。干嘛这么凶啊？我现在府上的亲兵卫队里也有皇上派来的密探。啊，密探。上次我将冯锡范的尸首移花接木的事情，皇上竟然也知道。啊啊，这么快啊？他们还真是无孔不入啊。是啊，哼，我真是后悔，做什么牌子？要是这件事情让那个密探。一状告到皇上那里，那可不是闹着玩的。啊！可是这些牌子只写了我们的名字，这算什么大逆不道的事情啊？对呀、啊，对呀、啊，轮到你了，今晚该你陪相公了。什么呀？啊哎哎、好了好了，我之前说过，我什么都不想干。我说的都是真的。各位姐姐妹妹们，咱们抛开一切，远走高飞，你们说好不好？啊！远走高飞，相公，去哪你说我是真的吗？啊，我们呢，找个山上，啊，隐居起来，到时候，平儿，你种菜，柔柔，你砍柴，建宁，呃，养猪。啊！为什么要养猪啊？我不要养猪，我就养猪吧。不要，是你最爱吃的，不要养猪最合适了。天下之大，我想皇上未必能找得到我们。可是，你真的能放下这一切吗？你现在可是皇上身边最得势的宠臣，权倾当朝的一等鹿鼎公呢。现在已经降为三等公了，我呢，什么都可以放下，唯独啊，这个放不下。我,我说的是你们啊，那你们愿不愿意跟我一起过苦日子啊？
我之前在王屋山过的就是苦日子，现在每天茶来伸手，饭来张口的，反而不习惯了。我们以前出生入死的，什么苦没有吃过？现在这点苦算什么？嗯，我从小没爹没娘，我什么都不怕。那公主，你怎么说？是不是？就像我们在通吃岛过的那种生活啊，嗯，差不多。哦，那也还好啦。是啊。哎，现在就剩下双儿，我得设法帮太后再物色一个女侍卫，求她把双儿还给我们。对对啊。这件事情，你们可不能说出去啊，不能泄露半点风声。嘘。到时候我再一把火把这个屋子给烧了，皇上。还以为我们都被烧死了呢<笑>。那相公，你就快回宫中把双儿给接出来吧。嗯。哎呀，韦大人，哎呀，您您这是要去求见太后啊？啊，请你帮忙通啊。我是来找双儿的，呃，那韦大人您忙，哎，好好好。再见，韦大人。嗯。皇上不在寝宫吗？韦大人，皇上还在上书房。嗯。那有没有什么人来过？嗯，小的没见人来过。皇上驾到！奴才叩见皇上。起来吧，谢皇上。小鬼子，这么晚来找朕，有什么事吗？呃，奴才想皇上了。狗皇帝，拿命了！护驾，护驾，皇上，皇上。狗皇帝，我要杀了你！护驾，护驾，皇上！
子。双儿，你为何要杀朕？你还记得《明书集略》这本书吗？就是因为引用了明朝的年号，你派鳌拜把庄允成一家的男丁全都抓到京城来，最后尽数斩首。朕记得，当年鳌拜与苏克萨哈内斗，鳌拜凭借此事铲除异己。我爹爹、爷爷。还有我所有的兄长，都是因为这莫须有的罪名被杀光了。我要替他们报仇。当年鳌拜给朕看过这本书，可朕认为，文人怀念前朝无可厚非。没想到鳌拜还是那么做了。你胡说！他们被抓的时候我就在场，明明明明说是皇上下的旨。胡说！当年朕并未亲政，鳌拜是顾命大臣。掌握兵权，假传圣旨对他来说是家常便饭。是是，哎呀，双儿，你怎么这么傻呀？为什么不事先问问我，怎么做出这种大逆不道的事？哎，鳌拜他无恶不作，皇上是恨他入骨，千方百计要除掉他。这里面的过程我最清楚。双儿，你心里一直想着要杀皇上报仇，是不是？你不肯跟我拜堂，也是因为心里一直想着要刺杀皇上，怕连累我，是吗？小桂子，你不但聪明过人，演技也过人，你没有去戏班，真是太可惜了，皇上。你这话是什么意思？你要见朕，发现朕不在寝宫，应该立刻去上书房。为什么会留在这里？奴才，因为你和双儿是一起行动的。不是的，不是的，这件事情跟围攻也没有任何的关系。双儿，小桂子，天地会要你来杀朕。恰巧双儿现在也要杀朕，你完全可以不必亲自动手，假借他的手，等朕死了之后，你就可以当上总舵主，到时候率领天下群雄，推翻大清，你自己当皇帝。奴才绝无此意，请皇上明鉴。如果双儿失败，你们就可以在朕面前。演这么一出戏，把责任全部推给双儿，仗着朕之前对你的宠信，仗着之前你立下的功劳，你还可以留在朕的身边，当官弄权，苟延残喘。皇上聪明睿智，故今少有。不过这件事，皇上所见有误，奴才真的没有这个心呢。没有这个心。自从你让双儿担任御前女侍卫开始，你就策划了今天这一切的行动，是吗？奴才要是计划好这一切，刚刚奴才为什么不趁机杀了皇上？若不是你刚才临时悔恨，还顾念旧情，朕早就将你碎尸万段，怎会留你到现在？是奴才的命。都是皇上所赐，小桂子，你就是不听朕的话，你就是不灭了天地会，才会有今天的结果。小桂子，就算我们两个交情再深，朕也不能留你了。皇上，你得双儿报仇行窃，一时糊涂犯下大错，就饶他一命吧。皇上，真的是我一人所为，跟围攻也无关呀，真的皇上。别说了，双儿别说了。董龙，奴才在
，将这两个逆贼打入天牢，四十分斩。这……皇上，你要斩就斩我一个人好了，你要斩斩我一个人。不要再说了，若你死，我活着还有什么意思？不要再说了，皇上。皇上，皇上，求你开恩，真的跟我公爷无关的皇上。奴才叩见皇上。啊，这，朕想了一晚上，有什么理由可以不斩你？多谢皇上。那皇上，你想到了吗？天地毁，亲我唐，我一相助。朕若不斩你，何招公心？皇上，你要斩奴才，奴才无话可说。但是奴才想请皇上，就饶过双儿吧。如今庄氏一族无一男丁，只剩下一群寡妇。这有的死了父亲，有的死了丈夫，有的死了儿子。庄家有一间屋子，摆的全部都是牌位。这些寡妇终日以泪洗面，他们活下去的唯一动力，那就是复仇。这就是为什么双儿年纪轻轻。就能学到一身好功夫的原因，他亲眼看着自己的爷爷、自己的父亲，还有兄长，被人抓去，那种恨，皇上，你也能体会得到啊。就像你的亲生母亲被人害死，皇上，是鳌拜假传圣旨，双儿并不知情啊，正所谓。不知者无罪嘛，你就看在我多次救驾的份上，你就放过他吧，啊？难道皇上你忘了，在打猎的时候，我那已故的师傅要刺杀皇上，是谁替你挡了一剑？又是谁和你一起擒拿鳌拜？在五台山上，那个武功高强的尼姑要刺杀皇上，又是谁替你挡了那一剑？啊，还有前些天。在归心树要刺杀皇上的时候，是谁把你扑倒的？啊，对了，还有昨天晚上双儿要刺杀你的时候，是，你救过朕很多回。好，朕再给你一次机会。只要你把天地会那帮反贼们的名字，一个一个写出来，朕就饶过双儿，也饶你一命。皇上，你勤政爱民，如今天下已然安定，我师傅一死，天地会已经不成气候，皇上大可以坐等他们自生自灭。韦小宝，你死到临头了，还跟朕讨价还价？若是奴才。告诉皇上，你一个有关四十二章经的秘密呢？这么大的秘密，你知道了不告诉朕，你就。
就是图谋不轨。不瞒皇上，奴才心知自己犯下滔天大罪，心想若有一日，皇上你要杀我，或者天地会要杀我，我就逃到关外去，把大清老祖宗。运到关外的那些宝藏全部挖出来啊！不不不不不不全部，呃，挖一两样东西，变卖些银钱度过余日。不过我挖完之后会把洞填好，以免破坏了大清的龙脉。好，那你告诉朕，大清的龙脉和宝藏在什么地方？呃，在黑龙江以北，正在阿穆尔河和黑龙江的交汇之处，有一座鹿鼎山，宝藏就藏在那儿。皇上，这个大秘密很难得吧？那天地会的名册可以免了吧？其实“鹿鼎山”这三个字，父皇在五台山跟朕提起过，只不过要拿到八本四十二章经来做印证。如今大清江山已固，如果让大家知道关外还有宝藏，还有退路，那他们……就不会像以前那样勤恳办事。皇上英明，你这所谓的秘密，不仅没有功劳，反而承认了这八本四十二章经在你那里。韦小宝，你好大的胆子啊！皇上，这个大秘密我从来没有对其他人说过。你说，老皇爷曾经说过。是骗我的，对不对？韦小宝，到现在你还在跟朕讨价还价。你若还想留住你的性命和双儿的性命，条件不变，交出天地会的名册。想受我所求。